二十多个国家的挑战者，现场挑战生命极限。准备好了吗？这个真的是最炫、最酷的一个出场的方式。只有二十六秒钟，最困难的挑战，这不是不可能？这是谁啊？一个人挑战吗？还是你要找个对手？当然有个对手更好。今天我来到挑战不可能，就是要挑战一下自己，也算实现了自己的愿望。一点差我们都不能。你的鼻尖是不是已经碰上了车的底部？基本上已经差不多了。不是最棒的，每增加一阶，它的难度是翻倍的。他全身四百六十块肌肉，每一块肌肉都在动。啊！哦，挑战不可能，为什么会感动呢？好，嚯，加油！好，上嘴。那是要多大的一个信任？抓住啊！哎，好。挑战不可能，让生命绽放奇迹。有请主持人撒贝宁。平凡生命，极致绽放。各位好，欢迎收看中央电视台综合频道大型励志挑战节目《挑战不可能》，我是主持人撒贝宁。愿意前行，借由我定挑战不可能》，由全一千七座 SUV 长安福特锐界独家冠名播出。激荡脑力，激发潜能，挑战不可能。由核桃路领导者六个核桃独家特约播出，经常用脑多喝六个核桃。在我们节目播出的过程当中，您随时可以登录新浪微博使用雷达扫描，参与挑战不可能话题互动。同时，您还可以打开微信，点击发现，进入挑选择电视，参与挑战不可能节目的互动，领取奖品。我们每个人都拥有大自然赋予我们的一项最宝贵的礼物，那就是我们的生命。但是，我们要用我们的生命来做些什么？环顾芸芸众生，我们每一个人的生命都是一样的，没错。但是，看似同样的生命，也能有不一样的绽放。只要你有勇气去挑战自己，只要你有勇气去迈出那看似不可能的一步。所以，今天我们将再次邀请我们的三位评委以及我们所有的观众，来见证我们的平凡生命极致绽放。掌声欢迎享誉世界的华人神探李昌钰博士。要成功，就要挑战不可能。欢迎李博士。我们的国民歌王，享誉华语乐坛的周华健。大家好，谢谢大家给我这个机会来到挑战不可能，他让我知道了，学会了。原来万物皆有可能，谢谢。三位评委中，唯一的一位女性，董卿。挑战不可能，挑战的其实是我们的勇气、力量、智慧、激情和我们的内心，让我们共同努力。今天我看很多观众是年轻人，轮滑这个运动大家玩过吗？今天在现场，我们有一位挑战者能够把它玩到极致，掌声有请挑战者，小撒哥哥。<笑>我刚才抱着他的时候，我的感觉这是一个非常轻巧的轮滑运动员，给大家做个自我介绍。呃，大家好，我叫李明芬，来自广东顺德，今年十七岁了。呃，今天的这个项目呢，其实也带着一个梦想来的。这个愿望我先不能说，等待会儿挑战成功回来再和大家分享吧。这是一个什么样的项目？你能大概的跟大家透露一点吗？我今天要挑战的项目是轮滑过汽车，轮滑过汽车。飞过汽车，绕过汽车，<笑>他能够让自己的身体在轮滑上面达到一个令人难以想象的极限的一个姿势，不叫高度，叫低度、哦。然后他要从汽车底下，汽车底下滑过去。我们的汽车，我们的现场已经全部准备好了，就在我们的场外。接下来，掌声有请我们三位评委和我们的观众一起到场外见证挑战。十八辆车，总长五十米。
挑战者穿着轮滑鞋，从车底一次性穿过。除轮滑外，身体不得与车底与地面有任何接触。而车底距离地面的最低处只有二十九厘米。这一挑战将极大考验挑战者在超低的情况下能否自如驾驭自己身体的能力。一出去看到那个车阵排出来以后，那个壮观的感觉。它这么低的一个高度，是能过去吗？现在我已经来到了终点，三位评委在这里等待我们的挑战者。当然，我们希望他能够顺利的从最后这辆车的车底，能够穿着轮滑滑出来。在挑战不可台上，他应该挑战。为了感受这个极限到底是个什么程度，代表三位评委一起。当然，如果你们愿意的话，也可以来感受一下，他到底他对这个高度是多少。我们知道，待会儿挑战者是要穿着轮滑。然后身体的任何部位不能挨到地面，而现在呢，他们给我做了一个已经是最低限度的高度的这么一个小板然后我躺在上面，最薄的方式来体验一下这个车底到底高度是多少。好，再见啊！有什么事打电话。我觉得我的现在，你们能看见我吗？能。要隐约。我现在是躺在，基本上躺在地上。你看我的鼻尖我的鼻尖距离这个车底也就一个手指头的距离。你看，一个手掌的厚度。我的天，他要两脚着地，他得他得贴地面，贴到什么程度才能顺利的？而且你想，我这是刚一辆车的距离。哦，对，我这刚一辆车。最大的难度是他有一个这么长五十米的距离。很艰难的挑战。假如一失误，很可能产生意外。他必须要掌握一个特别好的初速度，然后保证他能通过五十米。所以现在是李明春的爸爸跑过来了，是吗？对，他在检查车底。他现在最主要在要检查什么呢？车底不能有任何的杂物。之前练蒙眼的时候，有一粒沙子卡住这个轮子，他就磕掉了三分之一个牙。自从那一次之后，每次练习我都把地面拖一遍。检查一遍，今天我已经拖了两次的了。以前过的杆，只是杆，你撞倒了没关系。但是今天过的是汽车，它是铁，心里还是有一点恐惧的。李明芬已经准备完毕，加油！李明芬，挑战开始！加油！哇哇哇，他过来了！加油！加油！加油！哇哇哇哇,哇！加油！加油！加油！加油！加油！加油！哇哇哇哇,哇！加油！加油！加油！加油！哇哇哇！因为我的腿上有伤，真的是压抑太久了，憋了一个月了，很激动。每天我父亲一天三次帮我揉揉腿，所以说我真的很害怕自己不行。然后我自己真的感觉，如果不成功，自己心里真的
过不。不会的，不会的。今天完成的太漂亮，是。就我们甚至都还没准备好，他就出来了。太快了，就是我们觉得我们等了好久好久，最后太快了。现在在场外，还有什么想说的吗？呃，在过这一次之前，我心里真的很很畏惧，然后。当我提到这里来的时候，我觉得，我今天我今天应该更加问一下自己，挑战不可能，把最后五辆车降低两厘米，降低两厘米，降低两厘米。他说我要继续挑战，我们每个人都吓了一跳，再降低两厘米，那几乎不可能了。突破自己的极限来完成的，就要挑战不可能。挑战者现场提出将最后五辆车。车底高度从二十九厘米降至二十七厘米，每降低一厘米，都将极大提升挑战难度。自信的他，今天能够完成终极挑战吗？三位评委，现在这辆车，他们已经把气放好了，我再下去感觉一下。<笑>好，我们来看你降低两厘米之后是什么概念、啊？你的鼻尖是不是已经碰上了车的底部？哎呀，你鼻子差不多，基本上已经差不多了。哎、碰到了，碰到了你，这你这对我就就就你基本上不能动了，已经比刚才要严苛多了。再降两厘米，除非他的头、脸要贴到地，一点差误都不能了。李明芬，你那边准备好了吗？好，接下来请听我这边的口令，挑战。开始。加油，加油，加油！他进入了车底。看到了，看到了，小心，小心，小心，小心，小心，小心，加油，加油，小心，保持最低的姿势，小心，小心，小心，小心，小心，保持最低的姿势，小心，小心。最后两辆车，最后两辆车，小心，小心，小心，小心！哇！哇！挑战成功！你还能走路吗？厉害，厉害，厉害，厉害！哇！三位评委又一次见证了不可能之上的不可能，非常感动。我们每个人都为你担心，现在我们每个人都为你庆贺。谢谢，恭喜，谢谢，挑战成功。他下来的时候站起来以后，他一路在捶两次，我可以理解到那个，那个拉力，那个张力是已经去到一个极端的了。韧带,带打开之后，你是保持一个特别最大的一个极限。而且你在第二次提高你的挑战之后，你后来回来的速度并没有第一次来的快，所以我们都很为你紧张。最后的那个读秒的感觉。恭喜你<笑>！但是最后有惊无险，是是是，顺利的完成了两轮的挑战。接下来我们还是回到现场，三位评委即将对我们挑战者的挑战做出评判。三位评审，你们会给出怎样的决定？这位挑战者和他的挑战项目是否能够进入荣誉殿堂呢？我将会在荣誉殿堂等着你，希望能在那儿见到你。好，谢谢。祝你好运，待会见，加油，待会见。<笑>好自信啊！<笑>你觉得我们是一定会认可你进入荣誉殿堂的，是吗？我觉得我今天的表现真的是完美，我自己给自己打个一百分。我从来没有，我真的从来没有觉得今天晚上是那么的开心，因为的话已经十年了，我的身体我感觉自己。真的快承受不了这么大的强度，所以说今天我来到挑战不可能，就是要挑战一下自己，给自己一个交代，也算实现了自己的愿望，我是最棒的。好，我喜欢这种感觉。
，我觉得真的，哎，我这边有刚刚呃李明峰的爸爸是呃，就是带给我的一张照片。好珍贵啊！这是零七年的时候，那年李明峰挑战二十三厘米，对，啊、呃，一过杆，当时那是八年前，其实他刚刚练轮滑没多久，嗯嗯嗯，拍了一张照片，那时候哈，真是像小孩子一样，<笑><笑>就是小学嘛，对不对？啊、呃，小学三年级，小学，到现在马上就要了。现在是进入高三，现在就已经是一个是,孩子是一个大姑娘了。哦、啊，你还是那么的年轻哦。<笑><笑>姑娘的成长过程始终没有放弃她的这份呃爱好。回想起这一幕之后，我就挺感慨的。青春之所以宝贵，是因为它一去不复返；而青春之所以……美好是因为他拥有无限的可能去挑战不可能。就算有一天你真的脱下了轮滑，也希望你的生命能够继续穿着它，走得更远，实现自己更多的梦想。所以，对你今天的这份挑战，我最终的决定是，能。谢谢。<笑>我们知道读书重要。可是，其实你的爱好、你的运动也是一样重要的。你是我的偶像，<笑><笑>我希望我的小孩可以学你。<笑>我的决定是，能<笑>。谢谢。你的毅力，你的勇敢，今天我很感动，所以我的决定也是能。祝贺你！<笑>谢谢。有请李明峰进入今天的荣誉殿堂。人类在驾驭自身能力、挑战身体极限上，从来没有停止过探索。李明峰穿着他的轮滑鞋，越过十年少年时光。今天，他用自信与出色的表现，为自己的轮滑人生画上了完美句号。接下来。我们要见识的挑战项目，两个挑战者之间绝对要配合的天衣无缝，而这一对挑战者是一对夫妻，掌声有请。哦、欢迎来到挑战部，夏老师好，张振平老师好，来两位做个自我介绍吧。大家好，我叫刘军，今年三十六岁。大家好，我叫冯月，今年三十一岁。欢迎欢迎,欢迎。夫妻俩挑战项目的名字叫“人梯平衡登高”。人梯平衡登高，我给大家宣布一下我们的挑战规则：在他上台阶的同时，他的妻子在他的肩膀上，而他的妻子与此同时。要把身后用四个塑料杯子垫起来的这个花和平衡板顶在头上保持平衡，所以丈夫要保持妻子的平衡，然后他还得保持自己和妻子以及花同时的平衡，并且在梯子上，然后还要往上上楼，就这么简单。我看一下，现在我们有几级台阶啊？台阶是六级。我想问，这个是你们的一个极限吗、就是？我们从练习到现在演出是一直是五等五级台阶。对，来到我们挑战不可能，就是要想挑战一下自己，为自己加了一等。两位，准备好了吗？准备好了。请进入挑战区。准备好了吗，两位？好，我宣布挑战开始。哦、哇！在鼻梁。哇
太太在上面摆的姿势叫平衡，先生在底下，他全身四百六十块肌肉，每一块肌肉都在动，因为他每一肩走上去要用手、用脚、用腰的力量、用肩膀的力量，这个挑战是很不容易的。我们现场尽量保持安静啊。哦。哦。哦。哦。哦。哦。接下来的时候，两个年纪都不小了，一个三十六岁，一个三十一岁，我很担心他们会受伤。没事吧？来，休息一下，休息一下。哇，呼，没关系，平静一下，休息一下。来，我们掌声送给，送给两位。嗯、我们对这个场地不太熟悉，对灯光啊，都不太熟悉，因为。各方面还不太适应嘛，造成失误。他们的表演跟我以前看过的都不太一样，就以前呢，那个难度是递进的，好像刚开始还会比较平静，嗯、大大部分的杂技、嗯，到后来会越来越惊心动魄。嗯嗯、可是他们一开始就好像就,就,就已经进入到了一个非常艰难的一难度里面对一个艰难的过程、这个。从一开始站上去的时候，其实上就。就这个肌肉就已经是达到了满负荷的状态对、嗯。对他们来讲，每增加一阶，它的难度是翻倍的。这个可能真的是要夫妻才能做成这件事啊！<笑>那是要多大的一个默契，相互的信任，然后相互的支撑。他掉下来的时候，他没有先想到自己，他先看着太太，发现他太太在空中安全了之后，他才放心的摔倒在地上。没关系啊，准备好了，随时告诉我们。三次机会，我们还有两次，可以了吗？好，第二次挑战，开始，加油，加油。
他失败两次，先生跌下来的时候，我觉得他体力已经没有再从第一次的时候一次次的努力，就好像永远差那么一丁点就成不了。我心里想，他今天不会成功的。没关系，没关系，不着急，不着急。哎呀，之前第一次是在向第五级冲刺的时候，第掉下来第三，第三，第三到第四的时候，这次是第四到第,第四到第五的时候，所以这一次已经比第一次提升了一个台阶，但是距离六级台阶还有两级的距离，是，好难呐、啊。在经历了两次失败之后，夫妻俩又开始准备最后一次挑战。前两次的失败消耗了夫妻俩大量的体能，使得接下来的挑战变得越发艰难。他们能够把握这最后的机会吗？让我们用热烈的掌声给他们加油！都有一个信念，既然来到了挑战，不可能就想超越自我。只要有一点点劲，必须要坚持到最后，不能放弃。最后一次机会了，如果说我不成功的话，我这一辈子也许就有可能没有机会上这么大的舞台。天道酬勤，或者说功夫不负有心人，一次又一次，一次又一次，摘到苹果就是你最后一次跳起的时候。他们今天就是这样。真正使我感动的是两个人的合作，跟他们为梦想而继续努力挑战，这是真正感动我的。来，有请两位。哇，嗯。哇，好奇怪！我觉得可以挑战，不可能，为什么会感动的呢？哈哈，很感动啊！挑战是成功了，在我们后面还有一个荣誉殿堂，祝你们好运，希望能看见你们。谢谢老师，加油！
可以告诉我们你们怎么认识的吗？我们在一个团里认识的，当时他十岁，我十五岁。哇！哇！青梅竹马，青梅竹马,竹马。你们俩是专业的杂技演员吗？对，我们是专业的杂技演员。那但是你们这个年龄了，从来没有考虑过转行了或者怎，因为你不可能永远在舞台上啊。我们就一直想在最近这两年，就是想改行，啊、呃，开个小饭馆啦，或者做点小生意啦。嗯、呃，但是呢，后来想一想，嗯、呃，我们还是要坚持几年，啊、呃，因为我们毕竟来说从小就练的这个行业，这是这个节目呢，也算是我们。维持生计的一个经济来源吧。孩子们支持你们转行吗？或者跟他们说过吗？他们最希望就是说爸爸妈妈能就是说不要出去演出了，多陪陪他们。陪陪他我每一次回去，我们逛超市啊什么的买东西的时候，他就会那两个小眼啊就瞅着我钱包，妈妈你还有多少钱？还有多少钱？我说妈妈还有很多呢。<笑>我说你为什么老是看妈妈钱包干嘛呀？他说：“我看你还有多少钱，因为你钱一花没的时候，你就要走了。我看看你快走了吗？”<笑>当时真的心里面真的挺难受的，真的。蛮感人的。就是，其实孩子也知道父母的不容易啊。就爸爸妈妈是在为这个家在打拼。那孩子看过你们的表演吗？我们每次就是说演出离家近的地方，会把他们接过来待几天，所以有来吗？今天今天有来有来，放暑假我们带过来了。哦，是吗？那是不是到现场跟大家伙见个面呀？耶、yeah, ，是双胞胎吗？双胞胎。对，是双胞胎。是双胞胎呀！哇哦！你们好，叔叔阿姨好，阿姨好。你们好。你们叫什么名字？我叫刘梦瑶，我叫刘梦琪。你是高个子是姐姐是吗？<笑>不是。<笑>姐姐怎么比妹妹还要矮呢？她比我吃的多。<笑>今天高不高兴？看到爸妈那么精彩的演出。高兴吗？高兴。有什么想对爸爸妈妈说的吗？爸爸妈妈辛苦了。爸爸妈妈辛苦了，我要好好学习，好好练琴，不让你们这么辛苦了。嗯，其实我觉得，有孩子这句话，可能爸妈吃苦都觉得值得了，是不是？啊、wow, ，那姐姐为什么哭了？为什么哭了？姐姐都要哭了。姐姐，姐姐为什么哭了？姐姐，你还看到我俩失败了，很担心哦。没关系，没关系，没,没关系。来来来，我给你们两个人一人一个大的奖杯，<笑>不哭了。我看，不哭了啊！<笑>你看这么大的奖杯好不好？啊，不要哭、啊。哇，你哭的真的。别怕带雨啊！哎呦，为什么哭？不哭？为什么哭？然后不哭不伤心，就是你跟他跟我说为什么哭了？为什么？为什么？为什么？是，他很感动。哦，没关系啊。可是最后不是成功了吗？对不对？妈妈做的很好，你应该为妈妈感到骄傲，对不对？乖，加油。我说为什么哭啊？孩子就说了几个字：“妈妈掉下来了。”哇！没关系，没关系，没关系。不哭了啊！妈妈说过要坚强，是不是？不哭啊！他们在为孩子坚持，孩子在为父母担心。
这样的一种相互的一种家庭当中的一种情感，是他们坚持下来的一个动力。在这里，我要向老婆孩子保证，嗯、呃，在演出，我驮着我老婆站在我的肩上，嗯，我能保证她的安全。在家庭生活当中，我要向你们保证，用我的双肩，要支撑这个家庭。来为你们创造更好的生活。哇！我觉得我们今天来到这里，我们看到一个挑战，一个不可能。当你们都完成了一个挑战，不可能。可是我没有想到我会被你们感动到。我的决定是，能。谢谢老师。你们今天的表演是我最感动的。是你对生活的挑战，所以我今天要投能。谢谢老师。谢谢老师。我的态度是能。谢谢你，谢谢老师。加油！我们有请冯月、刘军带着孩子进入我们的荣誉殿堂。心有灵犀一点通，这对夫妻凭借天衣无缝的默契配合，永不言弃的坚韧精神。突破了年龄体能的极限，用攀高峰挑战不可能。让我们欢迎他们进入荣誉殿堂。接下来，在我们下一位选手出场之前，请所有的人举起双手，捂上耳朵。另外，戴眼镜的同学，为保安全，请取下眼镜。为什么要这样？因为接下来将要出场的这位挑战者极其震撼。没想到，到底他卖什么关子呢？到底怎么回事？这样，准备好了吗？啊！掌声有请我们的挑战者。在演播室里边，有人突然腾空而起了，那种感觉是挺神奇的。我怎么都想不出来，是人是飞进来的。哇！哇 ！Hello， nice to meet you. Nice to meet you. Welcome. Wow. Hi, my name is Nick. I'm the Go Fast Jetpack pilot. 欢迎你。And you? My name is Troy Widry, and I am the CEO of GoFast. CEO of the GoFast is this piece of equipment's designer and also is the owner of this project. Two contestants, as challengers, have come to the stage today. Are you excited to be here? I think this is a piece of equipment we have seen at the moment, the most exciting and cool way to be here. It reminds me of the movie 007. Do you know? In 007, there was a James Bond. 飞对，在在飞的一个一个镜头，那时候觉得是不可思议，是拍电影是假的。可是今天在现场，距离我十米开外的地方，他就飞过来了。<笑>我就我天哪，我就真的就，但是我我就在想，是不是很重啊 ，Nick？ Yeah, it's、um, probably fully loaded. When I was coming in, it was about 65 kg. 所以你是不是先进行你的挑战，结束了之后我，我们再慢慢的再了解你的一些细节。Yeah. OK， 好。
。但是我要告诉大家，挑战项目是在场外，因为场内确实这个空间没有办法完成挑战。所以接下来我邀请三位评审，还有我们的部分观众，我们一起到场外去见证挑战。挑战者将操控喷气背包飞向高空，在三十四米的塔尖放置着一个乒乓球的容器。挑战者需用喷气背包产生的气流将乒乓球吹出，并安全地回到出发点，即为挑战成功。挑战者共有两次机会。确实，我们在远方还看到了有急救车，还有担架。当然，这些是为了有备无患，以防万一。加满燃料之后，我们的挑战者在空中停留的时间大概也就二十六七秒。一旦燃料烧完之后，动力切断，可能就会出现意外。这一挑战的难点在于，挑战者在三十四米的高空，在科学把握二十六秒的飞行时间里，对自己身体进。只有二十六秒钟，他是拿自己的生命去挑战，这是最困难的挑战。那么接下来，挑战正式开始。三。现在的速度是多少呢？它的速度看上去非常的快，马上就要接近塔尖了。它能准确地利用喷气背包产生的气流，吹落盒子里的乒乓球吗？哦，天哪，它飞过了，怎么回事呢？太遗憾了，它飞过了。他现在已经没有时间了，背包里的燃料不支持他再飞回去了。他在塔顶不能停留，他的燃料马上就要用完了，他必须马上回到地面，否则后果不堪设想。天哪，太惊险了！他身后的旗子居然被卷进了飞行器。真的也没想到，那个那个旗子就被绞碎了。你就就知道这个这个不是一个儿戏的游戏。不管怎样，让我们先把掌声送给我们的挑战者 Nick。二十多秒的时间，他身上的这个机器已经产生了巨大热量。现在我站在他旁边，感觉像站在一个火炉的旁边一样。所以他这个飞行确实是相当的有难度。他的时间已经很紧迫了。假如说他再在上面多停一秒钟。就是意外，那是不可以想象的。第一次的挑战 ，Nick 没能成功，但是他的挑战有两次机会，所以现在 Nick 将要回到后场去重新装填燃料，让我们等待他再给我们完成一次挑战。祝愿他第二次挑战能够成功，加油 ，Nick！ 加油、啊！一刻在地。
但钟因为计算错误，没能在燃料耗尽的时间里完成挑战，他不得不返回地面。他身后旗子的烧毁，更是加大了挑战的不确定性。现在仅剩一次挑战机会，这是一个难度极大的挑战。对于挑战者来说，每一次飞翔考验的是他的勇气和在高空中对自己身体精准的控制力。每次飞行，他需要重新加满背包里的燃料，这个过程需要三十分钟时间。由于更换燃料过程比较危险，节目组无法进行拍摄。我们等了很久很久，灌的气里面的气压什么种种种种，大家要非常仔细。我花上这个时间是值得的，因为安全最重要。我们再一次用比第一次更为热烈的方式来迎接我们的挑战者 Nick。I think I will be successful this time. I'm going to get a little bit closer and really pop those balls out of there. All right. All right. 这一次，他的速度更稳、更快。现在他已经到达了塔顶的附近了。这一次，他需要更加靠近塔顶才能完成挑战，但也意味着他越靠近塔顶，他的危险性就越大。他这次能否成功的吹出乒乓球呢？成功了！他成功的吹出了乒乓球，祝贺尼克！真的能够找到位置的，能射中那个箱子，乒乓球就飞起来，像花瓣一样洒落下来的时候，我真的是被震惊了。挑战者经过了两次尝试以后，成功的完成了他的挑战。接下来我们将进入到场地之内，由三位评委对他的挑战进行评判。让我们用掌声有请我们的挑战者回到场内，有请 Nick 和他的小伙伴。<笑>谢谢各位，谢谢各位。两次挑战的过程，相当的惊险，尤其是这个第一次挑战落地的时候，那个旗子卷到了他这个飞行器当中，那一瞬间，我能明白，每飞一次他都是用生命在飞行。所幸，呃，平安顺利，而且第二次挑战成功，这真的太了不起了。所以，接下来我们要等待三位评委的决定了。我将在荣誉殿堂等待你。克。你是怎么想到要发明这样一个喷气式飞行器？你为什么要去做这件事情 ？The reason I got involved with jetpacks is when I was young, I wanted to skydive, and I got on one of the best skydiving teams in the world, and we were training one day, and the plane crashed, and. 
16 people died and I was one of the people that lived. Our new design is in memory of our friends that died and also so that everyone can fulfill their dream of flying. So his design design um, I can't wait. What I really want to do in this country, my favorite thing that I've always thought about doing is flying over the Great Wall of China. <laughs> <笑>其实人有历史以来每个都想飞你们已经踏出很成功的一步了祝愿尼克变成阿姆斯壮有一天然后<笑><笑> <笑><笑><笑> No! <laughs> Thank you. You're very sweet and kind. <laughs> 其实我是纠结了一下的，因为我觉得人借助了一个设备，然后完成了一个挑战。我想可能最终打动我的，我觉得是他们的一种精神、一种品质、一种创造力、想象力。我的决定是能。耶！ <laughs> Yeah。出于对自由飞翔的渴望，人类从未放弃飞行的梦想。作为空难的幸存者，他们依然不忘初心，探索着个人的飞翔。让我们为他们执着的信念和创新精神鼓掌。长安福特锐界2.7TV6
没掉。没掉。来到这样的现场，他会就是也会有紧张或者不安吗？他很兴奋，我看他一直很兴奋，因为平时他看到的现场经常是肺需要或者灾难呢、啊，对对,对对，然后需要他去搜寻那些生命的迹象，对对对，呃，所以他的压力会很大。但是现在一看大家都活蹦乱跳的，不需要他搜救，他就很高兴，<笑><笑>都活着，都活着。呃，能介绍一下他这属于什么犬种吗？这是一条呃比利时的牧羊犬，四岁了。四岁。对。相当于人类的三十多、三十岁左右吧。对，四就跟小撒差不多那岁数就是。正当年的时候。我已经四十了，<笑>人家刚刚而立，我都不惑了。对，他再过一年就跟你差不多了嘛。董<笑>卿<笑>，你养狗狗吗？我没有。呃，两位。我有，呃，您养宠物，您养的什么？狗狗还是猫猫？我们都是流浪狗、流浪猫。哦，哦收养的。是。哎，这也要掌声呢。那这样，来，华健老师，啊、你你想不想？来，近距离的接触一下不一样的。好。你看到他欢迎我的方式了吧？是是是是跳起来就是一口。我刚才叫你呢。<笑>来，我们看看这是好人还是坏人呢？黑雕。黑雕，嗨，你好。哇、wow. wow. <笑>啊！啊，你看，你看他的眼神，哎，你看他看华健的眼神，你看呀、啊。看到，看到。哇，你看啊。呀。我不玩了。凭什么上来就咬我呀？<笑>然后这么深情的看着华健。<笑>谢谢飞雕，你让我们见识到了这个搜救犬可爱的一面。但是今天，他的教官和他一起将为我们带来一个怎样的不可能的挑战呢？搜救犬将通过两根高二点五米、直径两厘米、长十米的钢丝，若顺利通过，即为挑战成功。搜救犬共有三次挑战机会。它不是一般的狗，它是一只受过专业培训的一只搜救犬。它挑战走钢丝是个很困难的项目。加油，祝你成功！好，来，我们掌声，有请。黑雕和他的教官前往挑战区。另外，告诉观众朋友们，在挑战的过程中，大家保持安静。对，因为掌声什么的可能会影响黑雕的注意力。嗯，他不会掉下来吧？对，马上到。垫子，不着急。但是也，我知道。这个挑战的难度在于钢丝比较细，也比较滑。搜救犬用爪子抓稳行走，保持平衡很不容易，而且钢丝高二点五，搜救犬还要克服高处悬空的恐惧感，是对它天性的挑战。您准备好了，您就可以示意我。挑战，开始。训练他的训练员跟警犬的沟通，前脚抓住，对对，好
。好，慢点啊。好，那狗听不听得懂，就是他们两个的心灵的沟通。好嘞，抓住啊！哎，好，前脚抓住，对对，好，好，慢点啊，好，好。当时上，呃，摔下来一瞬间，其实我的眼泪眼泪都出来了。很棒，很棒，黑雕，很棒，很棒，你好厉害，哇、wow ！走钢丝的这个挑战项目，不是说每一次都能成功，每一条狗都能做到的，那可真的是日复一日、年复一年训练才得来的。在最危险的场合，人可能还会退缩，会逃避，但是。狗，或者说我们说搜救犬，从来是忠于自己的职责。很棒，很棒，黑雕。加油，加油，没关系。哎呦，那个腿，他那个后腿是不是有一有一点点受伤了？没有，没有，没有，没有。那个右后腿，右后腿，右后腿。没有这条腿，好像有一点点受伤。你别急，你别牵他走来走去，你可以稍微休息一会儿。休息一下，休息一下，让他趴一会儿。叫，休息一下，休息一下。好，没事，没事。坐，好。啊，这个球就是医生。好，哎呀呀，好，找那个，因为他表示告诉这个他的警犬，虽然失败了，但是我还给你奖赏，再继续努力。没事啊，来，好嘞，哎，好，好，根据我们的挑战规则，我们会给黑雕三次的机会。第一次的挑战并未成功，按照比赛规则，搜救犬黑雕还有两次挑战机会，他能挑战成功吗？随时可以开始示意我，好，第二次挑战，开始，好，上，慢点啊，好，上，好，上，上，过，慢点，好，好，慢点，后脚，哎，对，好，好，慢点，慢点。哎，好，好，慢一点啊，好，慢一点啊，好，好，抓住，好，好，好，好慢一点啊，好，好，抓住啊，好，好，加油，棒棒的，好，慢一点，好，慢一点啊，好。好，慢点，哎，好，慢点，好，慢点，好，好，慢点，好，好，加油，棒棒的，哎，好，慢点，好。哇啊！我看王心婷是，你是比我比黑雕还要激动，真是。哎，我宣布成功。那他参加过搜救吗？在我们的现实生活当中，他参加过，是那个。呃，雅安地震的时候，他他到过现场救援了。哎呦！对对对。那他在那次搜救当中表现怎么样？我带了一些照片，但是他。这个是你吗？就是黑雕在现场，现场那个救援的时候，他把那个，呃，去去救援。我们走了一天嘛，然后到了地方之后，又到山区那个山里面。地震，地震。然后他在那里找。通过将近半半半分钟左右嘛，半分钟左右把那个人给找出来了，找出来之后，但是这个人很遗憾，因为这个犬它
，他是那种，因为我们训过来，比如说现场找的是那个从那个废墟里面的人，如果是活活着的，他就非常兴奋，非常兴奋，非常兴奋。好，然后如果说现场的人如果是是是已经去世了，他就会很沮丧。那个那个犬，这个时候非常的沮丧。哦，他的这个眼神就是是。他他就非常沮丧，很难过的一个眼神。哎，哎哎我们的首长都在都在慰问他，他跟他亲吻，那个那那个是很很珍贵的一个瞬间。要安抚他。对对对。哦、哎。训练的第一条救难犬吗？呃，不是，因为那个我训那个搜救犬，总共训了四条，呃，这是其中一条。好、哦。对对，我们那个犬队成立于二零零五年。现在呢，有三十多条搜救犬，都已经发展到第三代了。现在，第一代还在吗？第一代还有一只还在。哦、oh, ，那只搜救犬现在在哪儿呢？它它离不开我。这次我们来北京的时候也把它带过来了。哦、oh, ，就最老的那个。对对，海海啸，来海啸过来。啊、oh. ，来来来。现在它已经老了。Oh. 这是另外一种。好，哎，好，哎，好，海啸，哎，好好，来来来，爸爸来来，来来来，好。好，坐爸爸这里啊，哎，靠到爸爸啊，好，好，他现在耳朵不好，听不见了。我没看出他很大，他有多大岁数了？他现在十四岁了，相当于人大概有，大概都八九十岁了，八九十岁的老人。对、就是，海、哎、啸<笑>是从那个零三年的时候我就跟他在一起了。每天不分日夜都在一起，所以在你的记忆当中，有没有特别值得记忆的关于海啸的故事？今天在我们现场，让我最感动的也还是在那个那现场的时候，就是汶川大地震的时候。哦。呃，二零零八年的时候是五月十二号嘛，然后是五月十六号，然后我们在那里是搜救了两天两夜了，那个那个时候，我们大家都很那个时候都很疲惫，但是海啸他也是没有放弃，他一直在那个地方搜救。对对对对，就是这个现场。对对对对，你看这个，这里面不是钢筋，什么都有。这个现场都是很复杂的这个，你看这个是吧？看一看这个，然后那个在这个救援的过程之中，他那个让让那个余震把那个那个玻璃，玻璃砸下来砸在他舌头上面，给砸砸出血了，砸出血了之后，然后他一直在坚持搜救。那那天那个现场是让我最感动的，一直都没有放弃，然后他脚上就在就在那叫嘛，然后我们大家都围上来之后就在那个地方，然后进进那个搜救。都发现了一个呃十二岁的一个女孩在那个地方，通过三个多小时的救援，都把她救出来了，知道吧？哦。你这个狗啊，很勇敢的。嗯，对对。最危险的时候，那房子倒了一半。嗯，对。人我们都是不敢进去，他们敢冲进去。对对。所以非常伟大，大家再给两位勇敢的警犬。谢谢谢谢,谢谢，好，好。我今天也很高兴能够分享那么多，是是是是是，你们曾经共同经历过的这些动人的故事。对，那海啸它它是这么多年，用一种它的一种坚韧的毅力，在告诉我什么是不可能，在挑战不可能。从跟他在一起了之后，后来慢慢慢慢的，两个的我们两个形成一个有机整体。不管出现在任何现场的时候，我们我们感觉到我们就是一个整体。所以说现在你看。岁也大了，看到一天一天的，我只要我能够在他身边，他能待在我身边，我就感到已经很满足了，知道吧？嗯。现在是这个样子，我将要陪我他走到最后一段路，这种知道吧？好，来，亲亲爸爸。哎，好，好，嗯，好嘞。时间都去哪儿了？还没好好感受。子都是孩子哭了笑了，时间就和人一样，我们常说美人迟暮，英雄末路，就让人感觉哎呀，多少有些无奈，甚至难过。我我今天看现场表情哦，就他就已经不是年轻人的那种生龙活虎的样子了，就心里也会有一些些隐隐的这个心痛啊，心疼他。但是我想，无论什么时候，他在我们心中始终是一条英雄犬，因为他。为了拯救我们的生命，付出了他自己的努力，所以我想今天对他的青春。此时此刻，我的心情非常非常沉重。作我作为一个军人的话，我他也是我的战友。我都想真诚的跟他用有一个军礼的跟他敬个礼那种感觉。来，海象，看这儿，看爸爸这儿，哎，好，哎，这里，这里。只能用一个默默无闻的一个经历来代表我的一份心情。哇，哇
。他并不像一般的狗，他们每天要训练，他训练的目的就是要救灾、救苦人命。他是真的为民出力、为国出力的。最后，能否进入荣誉殿堂，我们的决定是是能，可能能。谢谢，好，好嘞，好，好。祝贺你们，请王先平带着他的伙伴进入我们的荣誉殿堂。慢点，好，慢点，慢点，哎，再台阶，哎，慢点。在这个世界上，还有比生和死的挑战更大呢。他们的职责，就是在危难的时刻去发挥他们的作用。所以，毫无疑问，他们本身的工作就是在挑战不可能。接下来，掌声请出我们下一位挑战者。这是谁呀、啊？这是谁呀、啊？让我们掌声欢迎刘恺威！哟，谢谢刘。大家好，我是刘恺威，欢迎欢迎。好久不见哎，见你怎么跑到这里来了？啊，今天今天来挑战啊！挑战哦。挑战不可能的大门向所有人敞开。但是我只知道凯威是喜欢赛车，就所以我很好奇他到底有什么样的挑战的特长。呃，赛车是其中一个自己喜欢的运动。呃，今天就是要挑战一下这个三分球。哇哦！你一个人挑战吗？还是你要找个对手？当然有，更好了。蔡老师，你要挑战一下。哈哈哈！我欣然接受你的挑战。衣服都脱了，激将法。想当年，我在三分球球王大赛当中拿冠军的时候，<笑>不要笑，真的，大概是一九九八年的时候。哪个地方举办的？北京大学当时弄了一个男女生对抗赛，我是女生组冠军。<笑><笑>来挑战三分球，这样规则非常简单。嗯，一分钟的时间，循环投，只要一分钟时间没到，你就可以不停的投。我也会帮忙给你捡球，让你以最快的速度，一分钟之内看能投进多少个三分球。我先来是吧？你先来，我来给你捡球。有点手软。来，准备大屏幕，倒计时，开始。谢谢，非常好。<笑>再来一个。哎呀！我我我！你是要跑死我吗？快快！哎呀！快我我。<笑>我知道了，他是他是打算把对手消耗的。你为什么连倒计时都没有啊？啊，十、八、七、哎。六，五，来个轮椅吧，来个担架
，挑战结束了。<笑><笑>接下来该你剪球了，对吧？对对对,对，<笑>我已经准备好了。我我没有理解错吧？没有没有没有，该你剪球了是吧？你要先试一下。<笑><笑>我们三个人糊涂了。是是是,是。你们到底在干什么？这种事情。你们是不是觉得我们节目收视率太好了，来捣乱的？<笑>你觉得这一段的收视率会很差吗？<笑>其实你看，三个评委啊。啊、做这个节目时间长了，见过的各种不可能的极致的项目太多啊，所以觉得我们这是小儿科，是吧？小儿科，你太高估自己了。<笑><笑>学前班吧，我们小儿科。婴儿婴儿。所以就是太简单，对吧？不是吗？<笑><笑>我们这有点无里雾中哦。呃，其实今天呢，我是来也不是捣乱的，我是来。来替我师傅来打气的，哦、oh, ，是这样打气。其实真正的挑战不是由他完成，而是刘恺威的师傅。我的师傅丁师傅，有请，掌声有请丁师傅。哦、oh. ，来来来，恭喜老师好呀！看到了吧？三位评委老师好。看到这身高了吧？<笑><笑>大家好，我叫丁旭。来自于河南，是一位九零后女孩，做的是挖掘机的培训工作。我今天是带我的小伙伴一起来挑战三分球的。哦、oh, ，OK。接下来，掌声有请我们的挑战者去带上他的小伙伴。耶耶耶耶！哇！哎。哇哦！哇哦！好帅啊！太帅了！变形金刚来了 ！Transformer！ 哟！不会吧？挖掘机啊！哇！天哪！哎，真的感觉像个变形金刚就上来了，真的，哇！天哪！哇！哇！哇哦！啊，我觉得你这样很帅啊！帅！这是你的工作服是吗？嗯，对的，对的。怎么我还是没看懂啊？挖掘机有挖掘机，然后三分球有什么关系呢？所以你今天带着挖掘机来是要？我要把挖掘机停到三分线外，挑战投三分球，挑战投三分球。用挖掘机投三分球，对对对，不会吧？因为它有个爪子在前面，真的用这个来投篮是不太可能的。挑战者将在三分线外操作挖掘机，夹起篮球，通过控制挖掘机将篮球投进篮筐内。一共十个球，投进六个，即为挑战成功。好，接下来挑战正式开始它的最难的难度就是计算那一秒钟篮球的抛物线跟角度、速度。哇、wow. <咳>！现在这个爪子还在轻轻的摇晃，它要赶在这个爪子摇晃到终点的时候，稳稳的将球夹起。好，第一颗球已经在路上了。现在他在对方向进行微调之后，开始启动
，摇晃吊臂。漂亮！哇！漂亮！哇！漂亮！哇！加油！加油！加油！加油！其实中间的这个球呢，往往是他最容易的一个球，因为那个方位不需要太多的调整。而两侧的球，他在加完球之后，要回到一个非常精准的方位上进行投篮，塔台的这个角度掌控就非常重要。好，开始挥动吊臂。一个，一个，一个，成功！刘恺威啊，我觉得机器代替人类的日子不远了。哎呀，比你投的好多了呀！<笑>好，开始挥动吊臂。两球成功！漂亮！第三个，他距离他的挑战成功已经完成了一半的征程了，只要他投进去六个球，挑战即为成功。四球，完成四球。哎呀！哎呀！这个稍微力度差了一点，来，掌声送给我们的挑战者。没关系，他有四球的基础在这儿，再有两球，我觉得对他难来讲难度并不大。他在调整角度，找到一个他认为最精准的角度，然后将球送出。漂亮！五球成功。如果这一球进了，我们的挑战者的挑战就将画上他精彩的感叹号我自己觉得太不可思议了，特别兴奋。
，对不起，我可以打断一下吗？对不起，我可以打断一下吗？我可以打断一下吗？因为挑战已经成功了，非常精彩，而且啊，丁旭，你可以坐在上面，丁旭，你可以在上面稍微等一下。嗯，好的。我就在想，他有没有可能再拉远一点距离？对他来讲，是不是会增加很大的难度？就你，也就是说，让他让他此刻的吊臂。他把吊臂停在三分线外，对，这样来他把吊臂推到三分线外。丁旭，你能做到吗？丁旭，你能做到吗？敢不敢挑战一下呢？挑战不可能嘛！敢不敢挑战一下呢？挑战不可能嘛！好不好？好，来。好好主意！这么远的距离，我完全没有尝试过。我现在要做很多调整，我甩出去的时候那个力度，完全不是我原来的那个样子就能甩出去。面对评委董卿提出的要求，挑战者需要将挖掘机推到更远的距离投篮。从未尝试过的丁旭需要重新调整操作，他能够完成这样的挑战吗？这个我们就不一定让他试十个球了，对我们只是想看一下，只想看一下他有没有可能，有没有可能在这个距离内，从来没有练过的距离范围内，他这个力度就完全不一样了，跟他刚才掌握好的习惯的力度。好的像你们做销售和售后的这些人当中，都会开挖掘机吗？嗯，这个不是，我也是我们公司唯一一个那个会开挖掘机的女性培训师。<笑><笑>所以我一听到说“哎呀，我是这个地方唯一的一个女性”的时候，我就觉得脑海中立刻就浮现出你一定是特别受关照啊，然后特别多人能够来关心你啊，有吗？嗯大家看我皮肤这么黑，就知道我我是经常在户外的。他是经常被阳光关照、<笑>包围的少女。因为其实干这个也挺辛苦的，因为你要学开挖掘机都是在户外嘛，风吹日晒的。其实很多女孩子，女孩子都还是很爱美的，包括我在内。你挺美的，真的。<笑>其实之前爸妈是不希望我开挖掘机的，他会觉得特别累，在外边晒成那样。他们就觉得我本来就挺黑的，然后我现在晒这么黑，说其实挺愁我找对象这件事的。那你有男朋友了吗？哦、嗯，还没有，评委老师。<笑>你以为当他男朋友容易？当他男朋友排队来，谁能把球投进去来？<笑>不是，他是要比武招亲的，你以为？不是，他一不高兴就拿这个给你抓起来扔出去了，给丢掉了。对呀、啊，对呀、啊。<笑>接下来我们将把时间。交给现场的三位评审，希望稍后能在荣誉殿堂看见你。谢谢，祝你好运。其实对你的技术，我们都不不怀疑了，尤其是你刚开始的时候，你技术很稳定。就是我今天能投进这么多，也出乎我意料，真的。特别是临时让他又啊、呃、加加大了难度，退后对，加长了距离，太不可思议了。就是这个机器的手臂几乎就像人手一样。是不是我们人手能够做什么动作，他都能够完成呢？咱们挖掘机其实完全是跟人是一样的。大家看他的工作中工作臂，其实跟咱的三节臂是一样的，是吧？嗯。然后我觉得咱们只要人手可以做到的，我们的挖掘机也一定可以做得到。就可以吃饭，可以喝水，可以写字，可以穿衣服。虽然我没有尝试过，但是我觉得只要我敢去试，我肯定能做成功。虽然说大家都觉得咱们中国的。重工业起步都比较晚，但是晚并不代表我们落后。外国人可以做得到，我们中国人一样可以做得到，甚至我们可以比他们做得更好
。对于你今天的挑战，我的决定是。能，能。谢谢，谢谢，谢谢冯清老师，谢谢，谢谢。啊。接下来，我们就请丁旭步入今天的荣誉殿堂。今天的这项略带娱乐性的挑战的背后，其实我们看到的，足工业品牌的崛起，我们也感受到了中国制造的威力。锐意前行，借由稳定。本节目由长安福特锐界全方位领先七座 SUV。独家冠名播出，激荡脑力，激发潜能。本节目由核桃乳领导者六个核桃独家特约播出。经常用脑，多喝六个核桃。感谢是丰台区政府北京园博园对本节目的录制提供场地之。欢迎登录短视频社区美拍、百度贴吧参与节目互动。登录新浪娱乐、腾讯娱乐、凤凰娱乐、搜狐娱乐、网易娱乐、网易新闻客户端、搜狐新闻客户端、腾讯新闻、中国人的一天一点资讯、今日头条，了解节目的最新动态。平凡生命，极致绽放。感谢收看我们的挑战不可能，下周再见。